மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியிலேருந்து வேகன்சி பொசிஷன் ஃபார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கவர்மெண்ட் கோட்டா அஸ் வெல் அஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வேகன்சி பொசிஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த வேகன்சி பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான வேகன்சி பொசிஷன் ஸோ வேகன்சி பொசிஷன் பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ முதல்ல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுடைய வேகன்சி பொசிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசனில் ரெண்டு சீட் வந்திருக்கு ஓகேவா தெர் ஆர் டூ சீட்ஸ் இன் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் உங்களுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் படி அடுத்த ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மாணவர்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் ரீஅல் ஆட் மட்டும் பாசிபிள் அட் த சேம் டைம் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சீட் கிடைக்கும் ஸோ வேகன்சியை பொறுத்து இருக்கு ஓகேவா எந்த அதாவது ரீஅல் ஆட்மெண்ட் பண்ணுற மாணவர்கள் ஒருவேளை ரீஅல் ஆட் பண்ணி தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் வந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அது அதர் காலேஜில் உங்களுக்கு வந்து வேகன்சி கிரியேட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சீட் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இருக்குது அதே இது பிடிஎஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக ஏழு சீட்ஸ் இருக்குது ஆதிபராசக்தி ராமகிருஷ்ணால ஒரு சீட்டு வெங்கடேஸ்வரால் ரெண்டு சீட்டு கற்ப விநாயகால ஒரு சீட் பிரியதர்ஷினியில் ஒரு சீட் ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாக ஏழு சீட்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் கவர்ட்டால கவர்மெண்ட் கோட்டால இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் ஃபைனான்ஸிங் பிடிஎஸ் காலேஜில் ஏழு சீட்டும் அதே மாதிரி கவ கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸில் ரெண்டு சீட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக நைன் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்பிபிஎஸ் அஸ் வெல் அஸ் பிடிஎஸ் பிடிஎஸில் வந்து ஏழு சீட் எம்பிபிஎஸில் ரெண்டு சீட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாவுடைய ரிசர்வேஷன் பார்த்தலாம் கவர்மெண்ட் கோட்டா ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் சீட்ஸ் இருக்குது இது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா டென்டேட்டிவ் வேகன்சி பொசிஷன் ஃபார் கவர்மெண்ட் கோட்டா இது வந்து எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு சீட் இருக்கு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு சீட் இருக்கு கீழ்பாக்கில் ரெண்டு சீட் இருக்கு மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் ரெண்டு சீட் இருக்கு செங்கல்பட்டில் ஒரு சீட் இருக்கு அப்புறம் வந்து திருச்சி மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் ஒரு சீட் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக செவன் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பியோர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஏழு சீட் அவைலபிளாக இருக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் ரீஅலாட்மெண்ட் பண்ணுறது மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ குட் சான்ஸ் நீங்கள் வந்து தாராளமாக ரீஅலாட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு மூவ் ஆகலாம் இந்த ஏழு சீட் இருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட்டில் சீட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா அங்கேயும் ஏழு சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக கடலூரில் ஆறு சீட்டும் சென்னையில் ஒரு சீட்டும் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக செவன் சீட்ஸ் ஃபார் அவைலபிள் ஃபார் கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் காலேஜஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் பிடிஎஸ்லேருந்து கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரீஅலாட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட்டும் பாசிபிள் தான் ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் எம்பிபிஎஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் எம்பிபிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி எட்டு சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு எதனால் இந்த மாணவர்கள் அதாவது தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசனில் இருபத்தி நாலு சீட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து தட் இஸ் அக்செப்டபிள் தட் இஸ் ஓகே ஸோ அது போக பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜியில் ஒரு சீட் இருக்கு ஸ்ரீ மூகாம்பிகாவில் ரெண்டு சீட் இருக்கு அதே மாதிரி மாதா மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு சீட் இருக்கு அனப்புனால ரெண்டு சீட் இருக்கு மேக்சிமம் இந்திராவில் எட்டு சீட்ஸ் இருக்கு ஸோ மாணவர்கள் ஜாயின் பண்ணாம விட்டுட்டாங்களா என்ன தெரியல பட் வாட் எவர் இட் இஸ் அதை பத்தி நம்ம பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஸோ டோட்டலா தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் ஸோ முப்பத்தி எட்டு சீட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு ரைட் ஸோ டோட்டலா அது போக செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் பிடிஎஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதுல நிறைய சீட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ டோட்டலா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் செல் ஃபைனான்சிங் பிடிஎஸ் காலேஜஸ் சரியா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அடுத்து வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்கும் சீட் வந்துருச்சு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பதிமூணு மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கு இந்திராவில் தான் மேக்சிமம் இருபது சீட்ஸ் இருக்கு என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் ஃபில் ஆகாத சீட் வந்து என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் வந்து இந்திராவில் வந்து இருபது சீட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகலை அதே மாதிரி அன்னபூர்ணாவில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு சீட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இந்த ரெண்டு
ஸோ டோட்டலாக மெடிக்கல் காலேஜஸில் எம்பிபிஎஸில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது பிடிஎஸில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா அட் த சேம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் எம்பிபிஎஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிடிஎஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக எல்லா சீட்ஸையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் சரியா கவர்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் காலேஜில் இருக்கிற ஏழு சீட்டையுமே ஆட் பண்ணி டோட்டலாக நமக்கு வந்து எம்பிபிஎஸில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸும் அதே மாதிரி பிடிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சீட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ பெரிய சீட்ஸ் இவ்வளோ ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் மெஜாரிட்டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எம்பிபிஎஸில் இருக்குது இதில் என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் கூட நமக்கு வந்து நிறைய சீட்ஸ் வந்து ரிமைனிங் இருக்குது சரியா ஸோ மாணவர்கள் அண்ட் பெற்றோர்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் வயசாக ஆக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஞானமாக முடிவெடுங்க நீங்கள் வந்து ரீ அலாட்மெண்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட்டுக்கு நூ இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு மாணவர்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்க்ளூடிங் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் எதனால் மாணவர்கள் சேரலை அப்படின்னு தெரில ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேஜர் கன்சர்ன் அப்போ போஸ் ஃபீஸுங்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம்தான் பட் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஒரு வேலை இது வரைக்கும் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல நான் வந்து ரிப்பீட் பண்ணலை நான் இந்த வருஷமே சேர்ந்துடலான்னு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சான்ஸ் இதுக்கப்புறம் இந்த ரவுண்டில் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்ட் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து தான் ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் ஸோ நிறைய மாணவர்கள் இப்போவே ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் நடக்குமா சார்னு கேட்குறீங்க ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அ கன்ஃபார்ம்டு ஒன் அது கன்ஃபார்மாக நடக்கும்னு சொல்லி உறுதியாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது எக்ஸ்டெண்டட் மாப்பப்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் நடப்பதற்கான பாசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவு அதனால் இந்த ரவுண்ட்லேயே சீட் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் உங்களால் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணலை அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வருஷமே சேரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சான்ஸ் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கிற இந்த சான்ஸை வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் பிடிஎஸ் ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு